na yung umaga. So, ito po yung ating lesson. Ay, gumalaw. Ayan. So, this is the part of defining heart in the remainder of the New Testament, the way of the heart. And meron po itong subtitle, yung part to natin. So, pag-usapan natin ngayong umaga is protecting the heart. Now, since yung puso natin, ito yung sentro ng ating spiritual lives, mahalaga na ito ay ating protektahan. Uh, naalala ko lang yung pinag-aralan natin na book ni Sam Laing na Warrior. Yung mga warrior, hindi lang shield yung panangga na ginagamit nila. Meron din silang breast plate, no? para madepensahan nila ang kanilang puso. Kasi yun yung primary target ng mga kalaban para madali silang mamatay or matalo. And just as we protect our physical heart against harm, I believe we must also protect our spiritual heart from harm. Gagawin natin ang lahat upang maprotektahan natin ang ating mga puso. Uh, today, we will learn six ways that can help protect our heart. And ito po ay manggagaling sa book ni Paul in Colossians chapter 3 and chapter 4. Uh, as we continue learning, mas paganda, let us pray first to God for guidance. Let's bow our heads, let's pray. Panginoon, maraming pong salamat for uh, this book, Protecting the Heart. And uh, the way of the heart ni Steve Kennard. Kasi nakikita ko, God, na as, as I continue reading, ako personally, God, I was so convicted sa heart ko na meron ako ngayon, Father. And uh, I pray so much, God, na as we uh, journey together as band of brothers, learning the way of the heart, I pray na tulungan mo kami, God, na magampanan namin, magawa namin yung mga nababasa namin, yung challenges na sinasabi dito. And even Lord, I pray na hindi lang kami, but we can share this to others kasi napaka-importante po nito sa nangyayari sa aming paligid and during this pandemic, yung kalagayan ng puso ng bawat sa amin, Father. I pray for your Holy Spirit to be with us, guide us this morning. Thank you, Lord, for your guidance and protection. Thank you, Lord, for everything, God, na ginagawa mo sa amin. Salamat din sa Band of Brothers kasi Nakikita ko, God, na malaking tulong itong mga ginagawa namin araw-araw. Yung pagbabasa namin ng Bible and also this substitute uh, book na for uh, additional learning, God, na binigay o shiner sa amin ni Coco na The Way of the Heart. God, maraming maraming pong salamat kay Steve Kennard for writing this book in order na mabuksan yung isipan, puso namin, kung ano ba yung dapat na maging uh, uh, buhay namin bilang isang tagasunod mo pa. So, God, we love you. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amen. So, protecting the heart. So, six ways that can help protect our heart. Number one is protect the heart by keeping it focused on things above and not on earthly things. Ito yung lesson last Sunday, di ba? Ito yung binigay ni Joe Salipo. Uh, one of the elders in San Diego Church, na daw, protect daw natin yung heart natin by keeping it focused on things above and not on earthly things. So we'll read Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Now, sabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 1 to 4, Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above. For Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kinuha ko po sa Tagalog, sabi doon, yamang binuhay kayong muli nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga pagay na nasa langit na kinororoon na ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panlangit, 
ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat so, namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalatian. The Paul is saying that we have already been risen in Christ. Nangyari yan nung tayo po ay nabautismuhan at naging tagasunod ni Kristo. So we have to put the old life and live a new life in Christ. Now, but to stay on target and to protect our heart, we should always keep our minds focused on things, aga, things above. So to set our hearts and to set our minds means to focus, sabi dito, to focus. Now, mga kapatid, what is your focus in life? Where do you direct your attention? Where is your heart? Where is your mind? Kumbaga, what you focus on in life is what you get. Diba? Kung ano yung pinofocus mo, pinupuntirya mo, yun yung makukuha mo. Kaya kailangan po natin mag-decide every day to focus on God and this daily decision will always protect our hearts. And mga brothers, habang ginagawa ko po yung lesson na to, I was drawn to learn more about the heart of the early disciples. And as I read the Bible, mas lalo kong nauunawaan kung gaano sila ka-focus kay Jesus. And as I continue, it feeds my spirit and help me to redirect my focus kay Jesus. Kasi madali tayo mga to-focus eh. Lalo na sa atin, sa araw-araw, meron tayong mga naiisip. Minsan naiisip natin yung sitwasyon sa bahay, sitwasyon sa, pa, sa trabaho, sa business, ganyan. And kapag hindi tayo nakafocus on things above, madali tayong masway, mawala, madishearten, and even sometimes talagang nalalayo tayo sa Diyos. So one way para maprotektahan ang puso natin, is always focus on the things above and not on earthly things. Now, things, sabi nga ni Joseli, think about heaven, think about things na mangyayari once na we will be with Jesus in heaven one day. Now, si uh, Jack, uh, he lived in this earth faithfully and I know na someday na we will see each other on the other side. And yun yung something na dilurok forward natin. Kaya meron tayong ba na brothers eh. We always consider to focus on the things that God has put, uh, prepared for us when he, we will see Him in heaven one day. So yun po yung una. Pangalawa, protect the heart by taking off the dirty clothes of sin. So, We will read Colossians chapter 3, verse 5 to 11. And babasahin ko po ito sa Tagalog. May subheadings po ito. Ang sabi, ang dati at ang bagong buhay. So the old self and the new self. Verse 5. Kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ang pakikiapid, karumihan. Mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagdanasa, at ang kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw kasakop sa Kanya. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinagaharian pa ng mga ito. Ngunit ngayon, Itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot, at sama na loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa sapagkat hinuban na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Verse 10, isuot ninyo ang bagong pagkatao 
na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan or image ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo niyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at mga dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo, ang pinakamalaga sa lahat, at siya ay nasa inyong lahat. Sa binasa natin, may dalawang bagay na dapat po nating hubarin o tanggalin. Una dyan yung sinabi dyan sa verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo or sinful desires. Pangalawa is yung verse 8, itakwil na ninyo ang lahat ng kalit, uot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Kasi these things, uh, aminado ko and I believe sa akin din and even sa inyo, ito yung mga temptations that arrives or sometimes yung nakakapagpadumi sa ating buhay. Kaya nga, para maprotektahan daw yung puso natin, we need to take off the dirty clothes of sin. Pero yung temptation, It comes to us in stages, di ba? And we must say no to every stage of the temptation upang maiwasan natin ang kasalanan. This is how we put sin to death. Imagine, mga kapatid, what sin can do in our life. The author said, sin can enslave the heart. Evil thoughts come from the heart. Last and evil desires can reside in the heart. When we allow those sinful desires to take residence in our hearts or namuhay sa puso natin, then they are going to make their way into our lives. And sometimes pag yan ay tumagal at tumagal at hindi natin na-open up, ito na ang nakakapagpatigas ng ating puso our heart become callous. Alam natin yung kalyo, no? wala nang pakiramdam. And ganun nagiging hard yung heart natin because of sin na namumuhay sa puso. And sabi sa Hebrews chapter 3, verse 12 to 13, the author mentioned, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. But encourage one another daily, as long as it's called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. Sa Tagalog, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gawin maging matigas ang puso. Na malaking tulong din po, every time meron tayong lesson sa BOB, the following day meron tayong day group session. Ako na-appreciate ko yung day group session namin kahapon nakasama ko yung mga brothers and nare-reveal, na-expose kung ano yung kalagayan ng puso namin sa araw-araw. Kasi unpredictable, sometimes may mood swing tayo eh. Masaya, sabi nga nung uh, I think si ang nag-share noon ay si, uh, habang naglilinis na ng uh, sasakyan siya si Sino nga ba yan? Abet. Uh, si Abet. Uh, nasa-share niya na sometimes, di ba, parang my mood swing or sometimes na, yun nga, na, 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 na ano siya doon sa situation nila na siya ang naguhugas ng uh, sasakyan instead na sana yung anak niya na gumagamit ito. So, yun nga, minsan makikita mo na masaya ka, pero there will be a time na nawawala yun sa'yo mo because sometimes yung 
yung sin nag-aarise sa, sa buhay natin. Pero once nagkakaroon tayo ng degroup session, nakikita ko lang kapag nakakapag-open up ka, nare-refresh ka, gumagaan na yung pakiramdam mo dahil napapaalahanan tayo araw-araw, kagaya ng sinabi dito sa verse 13, na encourage one another daily as long as it's cold today. Bakit daw po? upang walang sinimang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso para masoften daw yung puso ng bawat isa sa atin. Pangatlo, protect the heart by clothing it with new clothes. So kung hinuhubad natin yung mga bagay na nakakapagparumi sa atin, ano yung dapat daw nating isuot? No clothed with new clothes. Ano ba to? Sa Colossians chapter 3 verse 12 to 17. Sinasabi po dito. Kaya nga, dahil kayo hinirang na ng Diyos, minama, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. So this is the opposite nung kaninang verse. Mapagpasensa kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglay ninyo ang pagmamahalan nang siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may, bu- may buong karunungan. Kung puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pasas- pagpapasalamat, sa Diyos. At ang anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpapasalamat kayo sa Diyos Ama. So once na inalis o tinigal natin yung dati nating kasalanan, then we must protect our hearts by putting on new clothes. Na, ano itong mga new clothes na ito po yung pagiging mahabagin, no, yung compassion, mabait, kind, mapagpakumbaba or humble, mahinahon, uh, gentle, at mapagtiis or patient. And all of these uh, virtues, ito ay bound together ng love. Na makita natin na you need yung kailangan po natin yung positive ideas or attitude sa ating mga puso. Iba tayo ngayon during this uh, quarantine. Kapag galing tayo sa labas, hindi sapat na magugas lang tayo ng kamay. Naglalagay pa rin tayo ng alcohol for disinfection. Ganun din dapat sa ating mga puso. It's not enough just to sweep the heart clean of anything that contaminates it. We must disinfect the heart. We must purify it. We must feed our hearts a continual healthy diet of positive thoughts and positive ideas. Kasi all of these virtues na kailangan nating idamit is pleasing sa harapan ng Diyos. Kaya nga sinabi dito eh, uh, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ibig sabihin, kapag meron daw tayo nitong characters, we are at peace. Kasi kung wala ito, di ba, ang hirap, ang hirap uh, manatili sa bahay. Wala tayong peace kapag wala tayo yung kalitong klasing characters, yung pagiging mahabagin, mabait, 
papagkumbaba, mahinaon, at papagtiis. Yung patience natin sometimes, natetest yun eh. Pagising mo lang sa umaga, pag nakita mo yung uh, bahay, yung mga bata, yung asawa mo. And sometimes nawawala yung peace natin. Pero if we will continue to clothe these things sa buhay natin, uh, at si Jesus ay patuloy na mananahan sa puso natin, then we will be at peace. Masarap kumanta ka God. And yung word ni God ay lubusang mananatili sa ating mga puso. So protect our hearts by clothing it with new clothes. Ang apat, protect the heart by living a new life in the home. Ayan, pagpaturi natin yung kinukwento ko kanina. And napakahalaga nito mga kapatid. Kailangan-kailangan po natin ito dahil uh, most of the time, nandito lang tayo sa bahay. In Colossians uh, chapter 3, verse 18 to 21, these are instructions for Christian household. It says in verse 18, Wives, submit yourselves to your husband as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Children, obey your parents in everything for it displeases the Lord. And fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Mas eto ang nakakonvict kapag binasa po natin sa Tagalog. Ang pagsasamahang nararapat. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakikipag-isa sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. At mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Uh, binigyan ko lang po ng emphasis kasi all of us here are brothers. Yung verse 19 and verse 21. Now our real lives come up, comes out when we are at home. Kung sino pa talaga tayo. Now, when we are at home, we drop our guard. Our major character flows comes out naturally. Our habitual sin engulf us. Kaya kailangan natin ipaglaban ng paging iba yung pamumuhay natin sa ating mga tahanan. The author said, we need a heart transplant in our home life. Now, we need a major attitude adjustment. And magagawa lang natin yan if we have Christ to form us sa buhay natin. Now, husbands, sa mga marrieds po dito, our wives needs to know that they are appreciated. Alam ba ng mga asawa natin that nararamdaman ba nila that they are really appreciated? Uh, ito ay kung titinan natin kung nararamdaman ng mga uh, wives natin that they are felt appreciated and loved madali para sa kanila na ibigay yung respeto sa atin kasi dalawa lang naman yan eh, yung needs eh. no, yung respect para sa kalalakihan at sa mga kababihan yung love na ito po ay very essential sa pagsasama bilang mag-asawa. Kung papansinin natin, mahirip din po yung role na ginagampanan ng ating mga asawa. Now imagine yung mag-prepare ng breakfast, mag-prepare ng lunch, ng dinner, at minsan meron pang merienda. Yung kapag nagpipipare sila ng mga needs mo pag aalis ka. Yung constant reminder na nagtake ka na ba ng vitamins mo? O oh, nagtake ka na ba ng maintenance mo? Uh, these are the roles na ginagampanan ng ating mga asawa. 
walang makakagawa niyan full time, kundi ang ating mga asawa. So we need to always appreciate them in small or bigger things. Pakita natin na ramdam nila na nandun tayo at mahal natin sila. Sabi nga eh, huwag daw natin silang pag malupitan. So, uh, ang bigat na lang, huwag mo raw pag malupitan ang iyong asawa. So brothers, the challenge is to always appreciate our wives and love them dear. Pangalawa, as a father of the house. Sinabi dyan, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. So how do we deal our children at home? Nandun ba tayo just to encourage and spend some time with them? Or mas lalo pa natin silang pinapagalitan ng labis? Sometimes, uh, hindi natin napapansin. Meron din kasing emotion sa mga anak natin. And there are instances na may sinishare yung mga anak ko sa akin na uh, meron di ba na even uh, prominent people, matatalino at wow, malalaman mo kung paano, bakit ganun? Isang politiko, ang anak niya ay nag-aaral sa UP, nagkamatay habang nag-aaral ng law sa UP. What is the reason why he end up his life as a student? Kasi maybe there are times na hindi natin, no, di nila napansin na baka labis na yung pag, uh, pag yung galit o pag remind na hindi nagkakaroon ng puwang yung anak niya mag-decide on his own. Especially kung ito ay matanda na. The book mention this author or this person, sabi niya, si N.T. Wright has some excellent words on this point about fatherhood or parenting. He mentioned that all refers to the constant nagging or belittering of a child. The refusal to allow children to be people in their own rights instead of carbon copies of their parents or their parents' fantasies. Children treated like this became discouraged or dispirited. Hearing continually both verbally and non-verbally that they are of little value, they come to believe it and either sink down in obedient self-hatred or overreact with boastful but anxious self-assertion. The parent's duty is, in effect, to live out the gospel to the child. That is to assure their children that they are loved, accepted, and valued for who they are, not for, though, not for who they ought to be, should have been, or might become, if only they will try a little harder. Kumbaga, obedience must never be made the condition of parental love. And a love so condition will not deserve the name. Nung nabasa ko to, uh, I've read some uh, books about parenting. Pero this, this uh, words na sinulat ni N.T. Wright is so convicting as a father na bilang isang magulang sa kanyang anak. Hindi, kasi yun nga po, hindi natin binibigyan ng pagkakataon na mag yung ating anak on their own rights. Minsan, iinisip natin instead, sinasabi natin yung maging kagaya natin sila or carbon copies. Or minsan, isip natin yung mga fantasy natin kung ano yung pwede mangyari sa kanila. And pagka hindi nangyayari, they we belittle them or nag them, ganyan. And once na nandun yun, naniniwala na sila na sila, ah, wala na pala akong kwenta, hindi talaga ako, galit, galito talaga ako, wala na akong pagbabago. And that will result to discouragement. And sometimes, at yung naging reason sometimes na nadidepress sila because of the constant nagging na ginagawa natin sa mga anak natin. Sabi dito, the parent's duty is in effect to live out the gospel to the child. Dapat daw ipamuhay yung salita ng Diyos sa kanila. 
And we need to assure our children that they are loved, accepted, and valued for who they are. Hindi ito sa mga bagay na pwede nilang magawa. So mga kapatid, this is something that we need to think, think about and even for myself. Now, Paul teaches us that we can protect our heart by living a new life at home with our wives and our children. So much of who we are is based on our life in our own homes. If we can make our home a safe haven, then our homes will be a place where we can energize our very heart. Amen. Panglima, protect the heart by serving the Lord. In Colossians chapter 3, verse 22, hanggang chapter 4, verse 1, sinasabi dito, the roles of pastors and servants. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Paglingkod kayo ng hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo tapat at may takot sa Panginoon. Verse 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkot at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahan ninyong pagkakaluban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin kasama, sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan or wala siyang favoritism. Mga amo, maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. So, the challenge ni Paul dito is that slaves needs to obey their masters. But he also teaches obedience with the right attitude. Now, Paul was teaching slaves how to walk the way of the heart. They were to work for their masters, picturing their master as being Jesus himself. And they were to work for an inheritance from the Lord. Kung baga titingnan natin yung slaves, di ba? Wala silang rights. They did not have an inheritance. But if they serve their master as if they were serving the Lord, then Jesus will give them an inheritance as a reward. Now the key is yung heart talaga. Bilang isang manggagawa. Sometimes kasi bilang isang manggagawa or servant, I think hindi lang to applicable dun sa mga nagtatrabaho sa isang kumpanya. I think uh, this is also applicable as a servant in the ministry. Na, I mean, ginagawa mo lang ba yan para i-please yung tao? Or ginagawa mo yan para gusto mo i-please si God? And uh, napipilitan ka lang ba? Or buong puso mo ginagawa? yung mga bagay na pinapagawa sa Alam eh, alam mo eh kung ginagawa mo yan kasama yung heart mo eh. At alam mo rin kung hindi kasama yung heart mo. Kasi kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, ay ibig sabihin yun, wala talaga yung puso mo sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya ang challenge dito sa verse 20, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkot at hindi sa mga tao. Now, Paul also has a word for the masters in verse, uh, chapter 4, verse 1. Now, binibigyan siya ng uh, attitude check. He tells them to remember that they are also slaves, na ang master nila is in heaven, which is si God. And since they are slaves to the heavenly master, they should make it a point to treat their own slaves fairly. Fair treatment of other people begins with a heart change. So, yun nga, no? yung mga masters, pinapalahanan niya na meron din kayong masters. At yan yung master natin, walang iba kong tisikat. So, we need to treat our servant fairly because this can really help protect our heart. And number six, Ito yung pinakamalaga. 
protect the heart with prayer. Now, do we really have that kind of kapag meron tayong sitwasyon sa bahay, instead of having a bump, is to only say, time out muna, I go somewhere else or someplace to pray para maprotektahan yung heart ko. Kasi di ba ang hirap, kapag hindi mo inuna yung prayer, pwede kang sumabog. No? Pwede magkaroon ng World War IV or V or magkaroon ng Mount Pinatubo Part 2 kapag hindi mo naprotektahan yung heart mo at nag-outburst ka in terms of anger. Kaya nga sa Colossians, chapter 4, verse 2 to 6, verse 2 sabi doon, Devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. And pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity and let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. No maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ang kanyang salita at may pahiyag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkakabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong may pahiyag ko ito ng buong linaw gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging magiging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong samagot ng tama sa lahat ng tao. Paul is challenging us na maging matyaga tayo sa pananalangin. No, prayer can do a miracle. Prayer can do uh, something that's yung mga imposible nagiging posible. Kaya napakalaga na ang panalangin ay nasa ating puso. Sabi pa nga dito, being watchful and thankful. And prayer can help us no? in so many ways to protect our heart. And also, sa sinulat ni Pablo, yung prayer dito, uh, that Paul mentioned here is outward focus. No, yung things sa mga bagay sa iba. Like, he, Paul asked them to pray for his missionary efforts. Kumbaga, he wants to get out of prison so that he can also proclaim the mystery of Christ to more people. Not only that, he also challenges them to remember how they should act to people who aren't Christians or non-Christian. Making the most of every opportunity with people outside the church. So through prayer, no, yung uh, hingi tayo ng tulong kay God na kung ano ba yung tamang pananalita na pwede nating sabihin sa ibang tao. Sabi nga dito yung kung paano tayo magiging matuto, sumagot ng tama sa lahat ng tao. Now, prayer can do wonders once na ginagawa natin, ta, natin ito araw-araw so that our hearts can be protected. Uh, in conclusion, mga kapatid, kung papalitan natin yung word na love ng heart sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, tingnan natin yung kalugan. In verse 1, if I speak in the tongues of men and of angels, but have no heart, I am only a resounding gong or a clinging symbol. If I have the gift of prophecy and can phantom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but have no heart, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the plains but have no heart, I gain nothing. Now, if our hearts aren't involved, in everything na ginagawa natin sa araw-araw, then love is absent. Diba? Wala yung pagmamahal. At 
kung susundin po natin itong anim na to na pamamaraan kung uh, kailangan po natin talaga yung yung pag-ibig kailangan po natin talaga yung love which is the way of the heart so mga kapatid these are six way to protect our heart and gawin natin yung best natin na magawa natin to mga kato, mga ito at para talagang maprotektahan yung puso natin and so that all of us can glorify God sa lahat ng ginagawa natin so ito po yung uh, part 2 to finish the chapter 3 of the way of the heart marami pong salamat and to God be the glory